This bar chart shows the number of newly confirmed cases per day in Korea within the last month. If you look closely, it's indicating that the numbers have somewhat stabilized in the last several days. What it's telling us is that the worst is likely behind us. But that certainly doesn't mean that we're out of the woods yet. It merely implies that we might be getting better at keeping things under control. What graphs like this can't show us is the amount of damage it has done to people's lives. Because let's face it, these aren't just numbers. There are real people and families behind every one of these numbers. This bar chart shows the number of newly confirmed cases per day in Korea within the last month. If you look closely, it's indicating that the numbers have somewhat stabilized in the last several days. What it's telling us is that the worst is likely behind us. But that certainly doesn't mean that we're out of the woods yet. It merely implies that we might be getting better at keeping things under control. What graphs like this can't show us is the amount of damage it has done to people's lives. Because let's face it, these aren't just numbers. There are real people and families behind every one of these numbers. This bar chart shows the number of newly confirmed cases per day in Korea within the last month. If you look closely, it's indicating that the numbers have somewhat stabilized in the last several days. What it's telling us is that the worst is likely behind us. But that certainly doesn't mean that we're out of the woods yet. It merely implies that we might be getting better at keeping things under control. What graphs like this can't show us is the amount of damage it has done to people's lives. Because let's face it, these aren't just numbers. There are real people and families behind every one of these numbers. 네, 오늘은요. 이런 차트를 보면서 그 차트의 내용이 우리에게 무엇을 보여주고 있고 무엇을 가리키고 있으며 무엇을 말해주고 있고 무엇을 나타내고 무엇을 의미하고 이런 거를 영어로 어떻게 표현하는지를 한번 배워볼 건데요. 물론 이 다섯 가지 말들 외에도 우리가 이런 표를 보면서 사용하는 표현은 많겠지만 오늘은 일단 이 다섯 가지의 말들을 영어로 어떻게 표현을 하는지를 좀 중점적으로 볼 건데요. 우리 말에서도 마찬가지인 것 같지만 영어에서도요 이 다섯 가지 말들이 서로 뭐 완전히 다른 의미를 가지고 있다거나 그런 건 아니고요. 사실 비슷한 맥락에서 비슷하게 쓰이는 말들 맞아요. 아, 굳이 이거를 크게 둘로 나뉘어서 본다면 이렇게 볼 수는 있을 것 같아요. 표면적으로 뭔가 이제 드러나는 또는 가리키는 보여주는 그런 게 있고 아, 그것으로서 뭔가 의미하는 거 그것이 내포하는 의미 이렇게 크게 둘로 나눠서 먼저 보는 것도 괜찮을 것 같고 이게 어떤 정해진 그런 게 없을 거예요. 얘는 뭐 어디까지 의미를 하고 얘는 어디까지를 의미하고 이게 정해진 게 아니라 우리도 우리 말을 쓸때그 어감에 따라서 감각으로 우리가 그때 그때 이제 가져다 쓰는 것처럼 아, 영어에서도 일단 전체적인 문맥 그 내용과 연관지어서 좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 그래서 오늘 이런 질문을 한번 준비를 해봤어요. 지금부터 한번 볼게요. 일단 첫 번째로 this bar chart shows the number of something. Uh, show라는 단어만 놓고 봤을 때는 언제 어디서나 시각적인 요소를 통해서 우리에게 뭘 보여준다, 누구한테 뭘 보여준다라는 의미만 uh, 가지고 쓰진 않아요. 간접적으로 어떤 내용을 전달한다. 심지어 어떤 맥락에서는 무엇을 증명한다라는 그런 의미로까지 쓰일 수가 있는데 지금 이 맥락에서는 어떤 bar chart에 대한 얘기를 하고 있고 그것이 어떤 지금 uh, number 어떤 숫자를 보여준다고 하고 있기 때문에 이거는 uh, 극히 시각적인 요소에 대한 얘기를 하는 거겠죠. 이건 뭐 어려운 거 없어요. Uh, this bar chart shows the number of something이라고 이렇게 얘기를 하고 있어요. 자, 두 번째로 it's indicating that the numbers have somewhat stabilized 이렇게 얘기를 하고 있죠. indicating. 자, indicating을 굳이 우리말로 가장 근접한 그런 말을 찾자면 가리키다예요. 가리키다. 뭐 어떤 다른 맥락에서는 뭐 지칭한다 뭐 이렇게까지 우리가 해석을 할 수가 있는데 앞에서 얘기했던 show 있죠? show와 indicate 같은 경우가 아주 표면적인 그런 얘기예요. 그러니까 뭔가 내포된 어떤 그런 의미를 전달하는 그런 거라기보다는 실제로 뭔가를 보여주고 실제로 뭔가를 가리키는 숫자가 어느 정도 안정화가 됐다라는 것을 가리키고 있다. 왜냐면 graph에 실제로 그렇게 나타나고 있으니까요. 그쵸? It's indicating that the numbers have somewhat stabilized. 자 그럼 세 번째요. 
What it's telling us is that the worst is likely behind us. 라고 얘기를 하고 있죠. What it's telling us. 그것이 우리에게 말해주는 것은 뭐뭐뭐뭐다 이렇게 문장을 구성하고 있죠. 물론 what it's telling us is that 라고 안하고 그냥 it's telling us 라고 이렇게 얘기를 할 수도 있지만 what it's telling us 라고 함으로써 내가 지금 하는 얘기를 상대방이 들을 수 있는 준비를 야, 어느 작은 순간만이라도 이렇게 주는 그런 역할을 해요. 영어에서는 직접적으로 던질 수 있는 문장을 이렇게 한번 어, 감아서 이렇게 슬슬 풀어준다라는 그런 느낌으로 이렇게 얘기를 하는 경우가 많아요. 우리말로도 우리가 이렇게 얘기를 많이 하죠. 이러이러하다는 것을 말해주고 있다. 이렇게 그냥 바로 직접적인 문장을 던지기보다는 이것이 우리에게 뭘 말해주는 거냐면 이러이러하다는 거다. 우리말도 이런 식으로 얘기를 할 때가 있는 것처럼 영어에서도 굉장히 많이 쓰이는 문장 구성이에요. 자 다시 볼게요. What it's telling us. 그것이 우리에게 뭘 말해주는 거냐면 Is that the worst is likely behind us. Uh, the worst is behind us 라고 하면은 uh, 최악은 이제 지났다 최악의 상황은 최악의 시기는 이제 어, 지났다 지나갔다 라는 얘기인데 그래서 likely 라는 말을 여기에 넣어서 좀 조심스럽게 하는 거죠 아마도 최악의 어, 상황은 이제 지났다 라는 것을 그것이 말해주고 있다 라고 얘기를 하는 거예요 자 tell 는요 앞에서 얘기했던 show 와 indicate 보다는 이제 간접적인 어떤 내포된 그런 어떤 내용이 전달되는 것을 얘기를 하는 거예요. What it's telling us. 그러니까 직접적으로 우리가 눈으로 확인할 수 있는 그게 아니라 그 눈으로 확인할 수 있는 그 정보들을 통해서 우리에게 어떤 내용을 전달하고 있, 있다라는 그런 의미로요. What it's telling us is that the worst is likely behind us. But that certainly doesn't mean that we're out of the woods yet. 네, mean이라는 단어는 다들 어, 많이 익숙하시죠? 무엇을 의미한다. 근데 지금은 but that certainly doesn't mean 이라고 함으로써 어, 무엇을 의미하진 않는다 라고 얘기를 하는 거죠. We're out of the woods yet. 지금 여기서 봐야 되는 게 that doesn't mean we're out of the woods yet. 아주 단순화 시키면 은 we're not out of the woods yet 라는 말이죠. 여러분이 오늘 어, 익히, 꼭 익히셨으면 하는 그런 표현 중에 하나예요. We're not out of the woods yet. 아, 이건 수거라고 볼수 있겠네요. We're not out of the woods. 네, woods가 여기서는 숲 속을 말하는 거예요. 숲, 아주 우거진 숲을 얘기를 하는 거고 We're not out of the woods yet. 아직 숲에서 완전히 나온 것은 아니다 라고 얘기를 함으로써 안 좋은 어떤 복잡한 상황에서 완전히 빠져나온 것이 아니다. 완전히 문제가 해결된 게 아니다. 이걸 좀 다른 관점에서 얘기를 하면 은 아직 안심할 수 없다라는 얘기를 이런 식으로 정말 많이 표현을 해요. 제가 수거는 사실 많이 다루진 않는데 이 수거 같은 경우는 정말 정말 많이 쓰이는 수거이기 때문에 지금처럼 뭔가에 대해서 아직 안심할 수 없다라는 이런 얘기할 때 uh, We're not out of the woods yet 라는 표현을 정말 많이 써요. But that certainly doesn't mean we're out of the woods yet. 그렇다고 해서 우리가 아직 안심할 수 있는 것은 절대로 아니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. But that certainly doesn't mean we're out of the woods yet. 자, 그 다음 거를 보면 은 It merely implies that we might be getting better at keeping things under control. 네, 여기서의 imply는요. 어, 의미적으로 보면 은 사실 앞에서 얘기했던 tell와 mean 어, 무엇을 말해주고 있다, 무엇을 의미한다와 비슷한 맥락의 얘기예요. 그러니까 표면적인 information에 대한 얘기가 아니라 그 information이 무엇을 의미, 그것에 내포된 의미가 뭔지 그것이 어떤 내포된 의미를 전달하는지 그런 얘기이기 때문에 어, tell과 mean과 비슷한 맥락의 의미지만 나타내다 라는 말, 우리말에서도 어, 어 이거는 뭘 말해주고 있다 이것은 무엇을 의미한다 이것은 무엇을 나타낸다 이렇게 우리가 말이 비슷한 의미지만 말을 다르게 함으로써 그냥 어감이 좀 달라지는 것처럼 그런 거라고 생각하시면 돼요 아 어, 이게 물론 imply가 언제 어디서나 항상 나타내다 라는 말과 100% 일치한다 라는 게 절대 아니에요 지금 이런 차트를 보면서 그 차트가 보여주는 표면적인 information을 가지고 그것이 imply 하는 게 뭐다 이런 얘기를 할때 이제 무엇을 나타낸다 라는 이렇게 해석을 하는 게 자연스럽다는 얘기지 언제 어디서나 imply 라는 단어가 나타내다 로 해석을 하는 게 항상 맞다 라는 게 아니에요 네 근데 지금 지문에서 보면은 it merely implies 라고 얘기를 하고 있죠 merely implies 라고 함으로써 아주 조심스럽게 얘기를 하는 거예요 아, 그것을 나타내긴 하는데 무엇 무엇을 나타내는 것일 뿐이다 라고 얘기를 하는 건데 그런 의미에서 just와 only로 대체를 해서 얘기를 해도 되지만 just와 only는 어떤 느낌이냐면 복잡한 게 아니라 단순한 뭔가 하나밖에 없다 이런 느낌이라면 merely라는 것은 겨우 
그러니까 겨우 그것을 나타내는 것일 뿐이다. 나타내긴 하는데 그것도 겨우 하는 거다. 이런 어감으로 얘기를 하는 게 merely예요. 네, 짧게 정리를 좀 해볼게요. This bar chart shows the number of something. 뭔가를 표면적인 어떤 information을 통해서 보여주는 거, 시각적인 요소요. Show, 이건 어려운 거 없죠? If you look closely, 자세히 보면 It's indicating that the numbers have somewhat stabilized. It's indicating something. 네, indicate도 마찬가지라고 했죠? 어떤 표면적인 information을 통해서 뭔가를 가리키고 있다라는 그런 얘기예요. 자, 그 다음이 What it's telling us is that 뭐뭐 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 여기서부터가 그러니까 tell 라는 단어가 앞에서 얘기했던 두 단어와는 다르게 어떤 표면적인 information이 해석된 그 내용이 뭔지에 대한 얘기를 하는 거예요. What it's telling us is that the worst is likely behind us. 왜냐면 최악의 상황은 이제 지났다라는 이 메시지가 이 차트에서 그대로 드러나진 않잖아요. 우리가 이걸 보면서 어느 정도 해석을 통해서 얻어지는 그런 메시지이기 때문에 이거는 아, 앞에서 얘기했던 show나 indicate라고 할 수는 없어요. 지금처럼 tell 또는 그 다음에 나오는 mean, imply 이런 말들로 해야 된다는 얘기예요. 무슨 얘기인지 알겠죠? 아, 그 다음에 이제 이어서 나오는 게 that certainly doesn't mean that we're out of the woods yet. 아직은 안심할 수 있다라는 것은 절대로 아니다. 그런 것을 의미하는 것은 절대 아니다. 라고 얘기를 하고 있죠. 그 다음이 imply예요. 어떤 표면적인 information이 무엇을 나타내는지 아, 그게 그대로 표면적으로 드러나진 않지만 그것을 우리가 해석을 했을 때 어떤 내용으로 우리가 추론을 해낼 수 있는지 이런 맥락이라고 얘기를 했죠. 근데 여기서는 무엇을 나타낸다라는 아, 이렇게 해석을 하는 게 자연스러울 것 같아요. It merely implies 다른 의미가 있는 게 아니라 단순히 무엇을 나타내고 있는 것일 뿐이다. 그것도 겨우 나타내고 있는 것일 뿐이다. 이런 얘기라고 했죠. It merely implies that we might be getting better at keeping things under control. 자, 이 다섯 가지 말들 외에도 우리가 좀 주목해서 볼 만한 표현들이 이 지문 속에는 좀 많아요. Uh, if you look closely, 뭔가를 자세히 보면이란 얘기예요. If you look closely, 자세히 보면. Uh, closely라는 부사를 쓴다는 게좀 의외다라고 생각하신 분들 계실 거예요. 자세히인데 가까이 보면이라고 표현을 하네? 그렇게 표현을 해요. They, that's how they say it. If you look closely, 이렇게요. 그 다음이 the numbers have somewhat stabilized. 뭐 아주 중요한 표현은 아닌데 우리가 평소에 매일 같이 쓰는 그런 생활 영어는 아니겠지만 알고 계시면은 분명히 쓸 일은 있을 거예요. 어떤 숫자가 큰 변동 없이 안정화가 된 아, 그거 그 상, 그런 상태를 얘기를 하는 거죠. The numbers have somewhat stabilized. 이렇게 somewhat라고 함으로써 어느 정도. 라고 이렇게 좀 여유를 두는 그런 표현 방식이죠. Something has somewhat stabilized. 그 다음 거, the worst is likely behind us. 이거는 벌써 얘기를 했죠. 아, 최악의 상황은 우리가 이제 지나쳤다, 이제 거쳐 지나갔다라는 그런 얘기예요. The worst is behind us. 여기에 likely라고 함으로써 이제 안 그럴 수 있는 여지는 있지만 그러지 않을 수도 있는 가능성이 있지만 아마도 그럴 거다 라고 얘기를 하는 거예요. The worst is likely behind us. But that certainly doesn't mean we're out of the woods yet. 네, 이것도 얘기를 했죠. We're not out of the woods yet. 이게 기본형이죠. We are not out of the woods yet. 아직 안심할 수 없다. 아직 안심할 수 있는 시점이 아니다. 그런 단계가 아니다. We're not out of the woods yet. 그 다음이 keep something under control. Keep things 라고 했죠. 이번 질문에서는 keep things under control. 어, 뭔가를 통제할 수 있는 그런 상태로 유지를 하다 뭔가를 통제하에 두다 이런 얘기죠 Keep things under control 그 다음이 What graphs like this can't show us is more more 라고 얘기했죠 이런 graph가 우리에게 보여줄 수 없는 것은 라고 이렇게 얘기했죠 이거는 지금 이 표현 하나라기보다는 이 전반적인 문맥의 흐름에 이어서 그 반전되는 내용을 어, 이렇게 얘기를 하는 거 이거 이런 관점에서 이제 보면 좋을 것 같은데 좀 이상하네요. 앞에서는 차트라고 해놓고 여기서는 그래프라고 했는데 네, 어쨌든 uh, What graphs like this can't show us 이런 그래프가 우리에게 보여줄 수 없는 것은 이 뭔지를 얘기를 하고 있죠. 그게 뭐래요? Is the amount of damage it has done to people's lives 그것이 사람들의 삶에 가한 데미지의 양이다 라고 얘기를 하는 거예요. The amount of damage, 데미지의 양, it has done 그것이 한 네, do damage, damage의 동사가 do인 경우가 많아요. Do a lot of damage Uh, they have done a lot of damage 라고 하면은 uh, 그들은 많은 데미지를 가했다 뭐 이런 의미예요 do damage 이렇게 얘기를 하면 돼요 the amount of damage it has done 그것이 가한 데미지의 양 uh, to people's lives 사람들의 삶에 사람들의 삶에 가한 데미지의 양이다 얘기를 하고 있죠 what graphs like this can't show us is the amount of damage it has done to people's lives because let's face it these aren't just numbers 
Uh, because let's face it라는 것은 uh, 이 현실을 피하지 말자라는 얘기죠. Let's face it. 직면을 하자. Let's face it. These aren't just numbers. 이것들은 숫자에 불과한 게 아니다. 숫자에 불과하지 않는다라는 얘기죠. There are real people and families behind every one of these numbers. 이 모든 숫자 하나하나 뒤에는 진짜 사람과 가족들이 있다라고 얘기를 하고 있죠. 숫자 뒤에 뭐가 있다? 이런 이게 이제 표현 방식인데요. 그 숫자가 존재할 수 있는 이유를 얘기를 하는 거예요. 최대한 간단히 얘기하자면 이런 거예요. 그 숫자들이 그냥 있는 게 아니라 그들이 존재하는 이유는 진짜 사람과 가족들이 그 숫자를 상징하고 있다는 라 그런 얘기예요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 자 이렇게 전체적으로 설명을 들어봤으니까 제가 다시 처음부터 끝까지 두 번을 들려드릴게요. 듣는 연습도 하시고요. 중간중간에 멈춰가면서 따라하는 연습도 해보세요. This bar chart shows the number of newly confirmed cases per day in Korea within the last month. If you look closely, it's indicating that the numbers have somewhat stabilized in the last several days. What it's telling us is that the worst is likely behind us. But that certainly doesn't mean that we're out of the woods yet. It merely implies that we might be getting better at keeping things under control. What graphs like this can't show us is the amount of damage it has done to people's lives. Because let's face it, these aren't just numbers. There are real people and families behind every one of these numbers. This bar chart shows the number of newly confirmed cases per day in Korea within the last month. If you look closely, it's indicating that the numbers have somewhat stabilized in the last several days. What it's telling us is that the worst is likely behind us. But that certainly doesn't mean that we're out of the woods yet. It merely implies that we might be getting better at keeping things under control. What graphs like this can't show us is the amount of damage it has done to people's lives. Because let's face it, these aren't just numbers. There are real people and families behind every one of these numbers. 네, 이번 영상 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 다시 만나요.